বিশ্বহাত অস্থির করে চালুর বাজার বললেন ভুক্ত অধিকারের মহাপরিচালক অভিযানে ব্যবসায়ীদের অর্থদণ্ড নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশে বিদেশে অপপ্রচার চলছে অভিযোগ পেশাজীবীদের গুজব প্রতিরোধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান মেট্রো রেল লাইন ফাইভ এর নির্মাণ কাজ উদ্বোধন শিগগিরই দু সালের মধ্যে বাণিজ্যিক চলাচল শুরুর আশা এশিয়া কাপের পর্দা নামছে কাল সপ্তম শিরোপার মিশন ভারতের জিততে চায় শ্রীলঙ্কা শুনছিলেন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রাত নয়টার একুশে সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি রিয়াজ হাফিজ দর্শক একুশে টেলিভিশনের সংবাদ একই সাথে সরাসরি দেখতে পাবেন আমাদের ফেসবুক পেজ ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে এক কোটি টাকা বিনিয়োগ করে কয়েক মাসেই ষাট লাখ থেকে সত্তর লাখ টাকা আলু ব্যবসায়ীরা তুলে নিচ্ছেন এমন অভিযোগ করে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বললেন একটি অদৃশ্য হাত আলুর বাজারকে অস্থির করে রেখেছে এদিকে নির্ধারিত দামে আলু পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে কিনা দেখতে বাজারে অভিযান চালিয়েছে সংস্থাটি সহকর্মীদের সহায়তায় আরও জানাচ্ছেন তৌহিদুর রহমান পেঁয়াজ আলু ডিম তেল চিনি সহ কয়েকটি ভোগ্য পণ্যের দরে লাগাম টানতে দাম বেঁধে দেয় সরকার খুচরা বাজারে পেঁয়াজের দাম পঁয়ষট্টি টাকা আলু পঁয়ত্রিশ এবং প্রতিটি ডিমের দাম ধরা হয় বারো টাকা কিন্তু রাজধানী সহ বিভিন্ন বাজারে সরকারের বেঁধে দেয়া দাম মানছে না বিক্রেতারা এবস্থায় অভিযানে নামে ভোক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এ সময় আলু ও পেঁয়াজের মূল্য তালিকা না থাকায় দুই ব্যবসায়ীকে অর্থদণ্ড ও আরও কয়েকজনকে সতর্ক করা হয় এদিকে শনিবার দুপুরে মুন্সিগঞ্জের মুক্তারপুর রিভারভিউ কোল স্টোরেজে পরিদর্শনে যায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নেতৃত্বে একটি টিম হিমাগারে প্রতি কেজি আলুর দর ছত্রিশ টাকায় বিক্রির নিয়ম থাকলেও তা মানা হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেন ভোক্ত অধিকারের মহাপরিচালক মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী মহোদয় যেটা ডিক্লেয়ার করেছেন যে পঁয়ত্রিশ থেকে ছত্রিশ টাকা আলুর দর হবে খুচরা পর্যায়ে সেখানে আমরা যদি হিমাগারে যদি এটি সাতাশ টাকা হয় তাতে কিন্তু তাদের আগের থেকেও বেশি লাভ হয় সাতাশ টাকা হলো এখানে যৌক্তিক দাম এবং সেখানে তারা সাঁত্রিশ টাকা যদি বিক্রি করে তাহলে তো আমরা খুচরা পর্যায়ে এটা নিশ্চিত করতে পারছি না এই স্টোরেজে আলু বিক্রির লিখিত কাগজ পাওয়া যায়নি বলেও অভিযোগ করেন মহাপরিচালক আমরা একটা মোটামুটি হিসাব করলাম উনি দশ হাজার বস্তা আলু এখানে মজুদ করেছেন তাতে দেখা গেল যে পার বস্তায় আপনার পঞ্চাশ কেজি থাকে এবং সেখানে যদি পার কেজি বারো তেরো টাকা বেশি দামে বিক্রি করে তাহলে উনি দেখা গেল এক কোটি টাকা ইনভেস্ট করে এই কয়েক মাসে তিনি ষাট থেকে সত্তর লক্ষ টাকা এখানে মুনাফা করছেন এবং সেই যে মুনাফা করছেন সেটা কোনো ডকুমেন্ট নেই ওনাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম আপনি সরকারকে কত ট্যাক্স দেন উনি কোনো ট্যাক্স নাই ওনার কোনো টিআইএন নাই অথচ এইভাবে হাওয়ার মধ্যে বিজনেস হচ্ছে বাজার মনিটরিংয়ের মাধ্যমে কয়েকদিনের মধ্যে দাম কমে আসার আশা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের তৌহিদুর রহমান একুশে টেলিভিশন ঢাকা জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশে বিদেশে অপপ্রচার চলছে বলে অভিযোগ করেছেন পেশাজীবী বিশিষ্ট জনেরা গত পনেরো বছরে বর্তমান সরকার তথ্য প্রযুক্তি সহ সবখানে উন্নয়ন করেছে অথচ বিএনপি জামাত মানুষের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে যাচ্ছে সরকারের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা তুলে ধরার পাশাপাশি গুজব প্রতিরোধে সবাইকে কাজ করার আহ্বান জানান পেশাজীবীরা মিনালা দিবার রিপোর্ট রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে বাংলাদেশ পেশাজীবী সমন্বয় পরিষদ আয়োজিত মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আগামীর বাংলাদেশ শিরোনামে আলোচনা সভা বক্তারা সাফ জানান আগামী নির্বাচনে মুক্তিযুদ্ধের শক্তিকে ক্ষমতায় আনার কোনো বিকল্প নেই বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল সেটা আমরা করেছি করে এটা ধারণ করব লালন করব একই সঙ্গে দ্রব্যমূল্যের ক্রমাগত ঊর্ধ্বগতি ও এর জন্য দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তির আওতায় আনারও দাবি জানান বিশিষ্ট জনেরা অন্যথায় নির্বাচনে বর্তমান সরকারের জন্য জয় পাওয়া চ্যালেঞ্জ হবে বলে মত দেন তারা সংস্কৃতি চর্চার জন্য হুমকি সেই কারণে এটা চাই না 
মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বুকে ধারণ করলে কেউ দাবায় রাখতে পারবে না তাই পরাজিত শক্তি যাতে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে সেই চেষ্টা সকলকে করতে হবে মানবতা বিরোধী অপরাধ করেছিল এবং সেই পাকিস্তানপন্থী ধারার মানুষ যে তাদেরও উত্থান ঘটে কিনা সেই বিষয়গুলো কিন্তু এখন আমাদের ভাবনার মধ্যে চলে আসছে বুকে সাহস রাখতে হবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সেখানটাই যে দাবায় রাখতে পারবে না বঙ্গবন্ধু কিন্তু সেই দিনই তোফাইল আহমেদকে বললেন সংবিধান মতে চলবে এই দেশটি হচ্ছে অসাম্প্রদায়িক নো মাইনরিটি কনসেপ্টের দেশ বাংলাদেশকে নিয়ে আজ সবখানে অপপ্রচার হচ্ছে ডক্টর ইউনুসের মামলার আসল বিষয়টি সবাইকে জানাতে পারলে এ অবস্থা তৈরি হতো না ওরা আজকে কথায় কথায় চলে যাচ্ছে বিভিন্ন জায়গা বিভিন্ন বিদেশিদের কাছে বিভিন্ন রাষ্ট্রদূতদের কাছে ওরা তো বাংলাদেশের বদনাম করার জন্য এটা করছে আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়ন তুলে ধরার সাথে সাথে গুজব প্রতিরোধে সবাইকে কাজ করার আহ্বান জানান পেশাজীবী বিশিষ্টজনেরা ইনস্টিটিউশন ইন রুরাল বাংলাদেশ মিনালা দীপা একুশ টেলিভিশন ঢাকা এবার ঢাকা মেট্রো রেল নেটওয়ার্কের এমআটি লাইন ফাইভ এর নির্মাণ কাজের উদ্বোধন হতে যাচ্ছে মাটির নিচে এবং উপরে মিলিয়ে উনিশ দশমিক ছয় কিলোমিটার দীর্ঘ এই লাইন ঢাকার উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তকে যুক্ত করবে শিগগিরই এমআরটি লাইন ফাইভ এর নির্মাণ কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ নিয়ে রিপোর্ট করেছেন মোহাম্মদ নুরুন নবী ছবি তুলেছেন ইয়াকুব লিটু জাদুচর সাভারের হেমায়তপুরের তুরাক তীরের একটি বিস্তীর্ণ ভূমি কোথায় কোন অবকাঠামো নির্মাণ হবে নির্ধারণে সার্ভেয়ারদের দম ফেলার ফুরসত নেই মেট্রো ডিপো নির্মাণে প্রস্তুত করে আনা হয়েছে সাতানব্বই একরের এই সবুজ মাঠটি ডিপো নির্মাণের মধ্য দিয়ে এখান থেকেই শুরু হতে যাচ্ছে এমআরটি লাইন ফাইভ এর নির্মাণযোগ্য লাইনটির নর্দার্ন ও সাউদার্ন দুই রুটে নর্দার্ন রুটটি আগে নির্মাণ শুরু হচ্ছে সার্ভে করা হয়েছে ডিজিটাল সার্ভে ডিজিটাল সার্ভের পরে মাটি ভরাট করতে হবে ট্র্যাক বসবে এবং এখানে সেন কম্পেকশন পাইল পিভিটি ডাইনামিক কম্পেকশন রিটেনিং ওয়াল যাবতীয় স্ট্রাকচার এখানে কাজ চলবে আমরা বর্তমানে লোকালাইজেশন বাউন্ডারি ব্যবস্থা এগুলোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে বর্তমানে হেমায়তপুরের জাদুর চর থেকে এমআরটি লাইন ফাইভের নর্দার্ন রুটের উড়াল অংশ শুরু হবে সেটা আমিন বাজার পর্যন্ত আসবে আমিন বাজার থেকে পাতাল অংশ শুরু হচ্ছে এই পাতাল অংশ তুরাগ নদের তল দিয়ে গাবতলি মাল্টিমডাল হাবে পৌঁছাবে তুরাগ নদের এতটা নিচ দিয়ে এই টানেলটি তৈরি হবে যাতে যদি কখনো তুরাগ নদ খননের প্রয়োজন হয় এটি টানেলকে কোনো ধরনের ক্ষতি করবে না গাবতলি থেকে এই পাতাল মেট্রোটি টেকনিক্যাল মিরপুর এক মিরপুর দশ মিরপুর চোদ্দ হয়ে কচুখেতে পৌঁছাবে কচুখেত থেকে এটি বনানী গুলশান হয়ে নতুন বাজারে যাবে নতুন বাজার থেকে আবার উড়াল অংশ শুরু হয়ে ভাটারা পর্যন্ত যাবে উনিশ দশমিক ছয় কিলোমিটারের এই উড়াল পাতাল মেট্রো রেলটি উড়াল পাতাল হিসেবে মেলালে হেমায়তপুর থেকে আমিন বাজার ও নতুন বাজার থেকে ভাটারা মূল শহরের বাইরে উড়াল অংশ ছয় কিলোমিটার অন্যদিকে তেরো দশমিক ছয় কিলোমিটার মাটির নিচে অংশ শহরের ভেতরেই থাকছে তারপরে আমরা সুরঙ্গ পথে যেমন কর্ণফলী টানেল তৈরি করা হয়েছে তুরাগ নদীর নিচ দিয়ে আমরা আসব এসে আমাদের যেটা তুরাগ নদীটার আমরা মূল যে তুরাগ নদী ছিল সেটা মাথায় রেখে কিন্তু আমরা মাটি মাটির নিচ দিয়ে আসব লাইনটি মিরপুর দশে এমআরটি লাইন সিক্স এবং নতুন বাজারে লাইন ওয়ানের সাথে ইন্টারসেকশন বা আন্তঃসংযোগে পড়বে প্রকল্পে মোট চোদ্দটি স্টেশন এর মধ্যে পাতাল স্টেশন নয়টি মাটি কেটে তুলে ফেলে ওপেন কাট পদ্ধতিতে স্টেশনগুলো নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে যাতে করে জনভোগান্তি কমিয়ে আনা যায় ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট আছে এই ক্যান্টনমেন্টের নিচ দিয়ে আমরা চলে যে ভাটার পর্যন্ত যাব ভাটারাতে যে আবার আমরা উড়াল হব কারণ এটার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এটার নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করবেন এই নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধনের পরপরই এটার ডিপোর কাজ শুরু হয়ে যাবে এই মেট্রোটি দুই হাজার সালের মধ্যে বাণিজ্যিক পরিচালনা করে যাত্রীদের চলাচলের সুযোগ দিতে চায় ঢাকা ম্যাস র্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃপক্ষ যানজটের নগরী রাজধানী ঢাকার ওপর অতিরিক্ত চাপ কমাতে ছটি মেট্রো রেল দিয়ে একটি মেট্রো নেটওয়ার্ক করার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের দুই সালের মধ্যে আর এই মেট্রোগুলো যখন জনসাধারণের চলাচলের জন্য উন্মুক্ত হবে তখন রাজধানীর উপর চাপ যেমন কমবে ঠিক তেমনিভাবে রাজধানীর বাইরের মানুষ শহরে গিয়ে বা শহরের মানুষ বাইরে এসে তাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম সেরে আবার যার যার গন্তব্যে ফিরে যেতে পারবে এতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে শিল্পায়নের বিকাশ হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা 
मोहम्मद नूरनबी एक टेलीविसन चादुच्चर हेमायतपुर सबर ढाका BSB Cambrian Education Group Asia Cup 2023 এশিয়া কাপের পর্দা নামছে কাল শিরোপা লড়াইয়ে ভারতের মুখোমুখি হচ্ছে শ্রীলঙ্কা ঘরের মাঠের সুবিধা কাজে লাগিয়ে টানা দ্বিতীয়বার এশিয়ান শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে মুখিয়ে আছে লঙ্কানরা এদিকে সপ্তমবারের মতো এশিয়া কাপ ঘরে তুলতে মরিয়া টিম ইন্ডিয়া ম্যাচটি শুরু হবে বিকেল সাড়ে তিনটায় আকাশুজ্জামানের রিপোর্ট এশিয়ার বিশ্বকাপ খ্যাত টুর্নামেন্ট এশিয়া কাপ যেখানে সর্বোচ্চ সাফল্য অর্জনকারী দল ভারত এবারও শিরোপা থেকে মাত্র এক ধাপ দূরে রয়েছে রোহিত শর্মার দল পাঁচ অক্টোবর থেকে ভারতের মাটিতে বসছে বিশ্বকাপের আসর এর আগে এশিয়ান শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে আত্মবিশ্বাস বাড়াতে চায় টিম ইন্ডিয়া এশিয়া কাপে গ্রুপ পর্ব থেকে সুপার ফোর সব জায়গায় দারুণ খেলেছে ভারত পাঁচ ম্যাচে হেরেছে মাত্র একটি ফাইনালেও সেই ধারা অব্যাহত রাখতে চায় শুভমান গিল হার্দিক পান্ডিয়ারা শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে এক দিনের ম্যাচে এগিয়ে থাকলেও এশিয়া কাপের মঞ্চে সমান অবস্থানে ভারত বাইশ বারের দেখায় দুই দলে জিতেছে এগারো কি করে ম্যাচ এবার শিরোপা জিতে পরিসংখ্যানেও এগিয়ে যেতে চায় রোহিত বাহিনী এদিকে পাকিস্তানে খেলতে ভারত অনিচ্ছা প্রকাশ করায় এশিয়া কাপের সহযোগী আয়োজকের দায়িত্ব পায় শ্রীলঙ্কা বেশিরভাগ ম্যাচই খেলেছে ঘরের মাঠে হোম অ্যাডভান্টেজ কাজে লাগিয়ে উঠে এসেছে ফাইনালে প্রতিপক্ষ শক্তিশালী ভারত যাদের সাথে সুপার ফোরে হেরেছিল লঙ্কানরা তবে এবার কোনো ভুল নয় প্রতিশোধ নিয়েই নিজ মাটিতে শিরোপা উদযাপন করতে চায় সানাকা বাহিনী षड़ कर देश के पिछले नार चेषा चलते अभिजोग कर स्वराष्ट्रमंत्री असदुजामान खान कमाल नारायणगंज विकेमिए नतून भवन उद्बोधन अनुष्ठने मंत्री और शेख हासा सारा विश्व नंदित नेता तई आगामी निवाचने तर विकल्प नहीं स्वराष्ट्रमंत्री और प्रधानमंत्री शेख हासा तर दूरदर्शिता और दक्षत बांगलेश के बदले दिए हज़ार आठ साले जख डिजिटल बांगलेशर कथा तक अने हेस एखे मानुष तर सुफल पा मंत्य करें स्वराष्ट्रमंत्री दूरदृष्टि सम्पन्न नेतृत्व महासचिव मिर्जा फखरुल इसलम आलमगीर रंगपुर रोडमार्च कर्मसूची उद्बोधन दल चेयरपार्सन खालेदा जिया शारिक भाव असुस्थ उन्नत चिकित्सार विदेशे जावा प्रयोजन क्योंकि सरकार लोकरा बार बार विदेशे गिकित्सा कराले खालेदा जिया के जेते हा
পদ্মা সেতুতে ধারণ ক্ষমতা পর্যবেক্ষণে 300 টন পাথর নিয়ে পরীক্ষামূলক চলাচল করল ট্রেন ঘন্টায় 60 কিলোমিটার গতিসীমা নির্ধারণ করে সকাল 7:30 মিনিটে ফরিদপুরের ভাঙা থেকে ছেড়ে পাথরবাহী ট্রেনটি পরে 9টার দিকে পৌঁছায় মুন্সিগঞ্জের মাওয়া রেল স্টেশনে আবার সকাল 9:30 মিনিটে 80 কিলোমিটার গতিতে মাওয়া থেকে ভাঙার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায় বিকেল আরেক দফা পরীক্ষামূলক এই মালবাহী ট্রেনটি ভাঙা থেকে মাওয়া এবং মাওয়া থেকে ভাঙা আসা যাওয়া করে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ফের বন্ধ হয়ে গেছে বাগেরহাটের রামপাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কর্মকর্তা জানান যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে গেল রাতে রামপাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায় এই বিষয়ে কথা বলতে চাইলে বাংলাদেশ ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেডের উপমহাব্যবস্থাপক আনোয়ারুল আজিমকে ফোন দেয়া হলেও তিনি ধরেননি গত বছরের 17 ডিসেম্বর চালু হওয়ার পর 8 মাসে 7 বার বন্ধ হয়েছে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি आंतर्जा खबर লিবিয়ায় ভয়াবহ বন্যার এক সপ্তাহ পরও সাগর তীরে ভেসে আসছে মৃতদেহ স্বাস্থ্য ঝুঁকির সংখ্যায় গণকবর দেয়ার বন্ধের আহ্বান জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা রেডক্রস জানায় মাত্র দুই ঘন্টায় দেড়না সমুদ্র সৈকতে ভেসে এসেছে দুইশোরও বেশি মরদেহ এ পর্যন্ত উদ্ধার হয়েছে এগারো হাজার তিনশো মরদেহ এখনও ধ্বংসাবশেষের নিচে অনেক মানুষ চাপা পড়ে আছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে এদিকে কেবলমাত্র দেড়নাতেই গণকবর দেওয়া হয়েছে তিন হাজারেরও বেশি মানুষকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে গণকবরের কারণে নিহতদের পরিবার দীর্ঘমেয়াদী মানসিক যন্ত্রণার শিকার হতে পারে একই সঙ্গে স্বাস্থ্য ঝুঁকিও বাড়বে বলে সতর্ক করেছে জাতিসংঘের তথ্য মতে দেশটিতে এখন কমপক্ষে আট লাখ চুরাশি হাজার মানুষের সহায়তা প্রয়োজন এদিকে বন্যায় বাঁধ ভাঙার ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে দেশটির সরকার এশিয়া কাপ মিশন শেষে দেশে ফিরেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল সকাল সাড়ে এগারোটার দিকে শাহজালাল বিমানবন্দরে অবতরণ করে লিটন মিরাজদের বহনকারী বিমানটি এশিয়া শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে টানা পরাজয় মানসিকভাবে বেশ অস্বস্তিতে ছিল টাইগাররা তবে শক্তিশালী ভারতের বিপক্ষে নিয়ম রক্ষার শেষ ম্যাচ জিতে খানিকটা আত্মবিশ্বাস ফিরেছে বাংলাদেশ দলে এদিকে দেশে ফিরেও বিশ্রামের সময় পাচ্ছেন না ক্রিকেটাররা একুশ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে নিউজিল্যান্ড সিরিজ বিমানবন্দরে গণমাধ্যমের মুখোমুখি হন মেহেদি হাসান মিরাজ হেড কোচের মতো মিরাজও মনে করেন এই জয় মিলেছে বিশ্বকাপে ভালো করার রসদ যেহেতু ভারত এই টুর্নামেন্টে সবচেয়ে শক্তিশালী দল হিসেবে ছিল ওদেরকে আমরা হারিয়েছি এটা আমাদের নেক্সট স্টেপে আমাদের জন্য হেল্প করবে যেহেতু সামনে বিশ্বকাপ আছে তো আমাদের সবাই অনেক হ্যাপি আছে শেষ করছি রাত নয়টার একুশে সংবাদ তবে যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার অদৃশ্য হাত অস্থির করেছে আলুর বাজার বললেন ভোক্তা অধিকারের মহাপরিচালক অভিযানে ব্যবসায়ীদের অর্থদণ্ড নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশে বিদেশে অপপ্রচার চলছে অভিযোগ পেশাজীবীদের গুজব প্রতিরোধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান মেট্রো রেল লাইন ফাইভের নির্মাণ কাজ উদ্বোধন শিগগিরই দু সালের মধ্যে বাণিজ্যিক চলাচল শুরুর আশা এশিয়া কাপের পর্দা নামছে কাল সপ্তম শিরোপার মিশন ভারতের জিততে চায় শ্রীলঙ্কাও সর্বশেষ খবর জানতে রায়াল করুন টু জিরো টু আর ভিজিট করুন একুশে ডাস টিভি ডট কম ওয়েবসাইটে 
এছাড়া ফেসবুকে লগ করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর পরবর্তী সংবাদ রাত এগারোটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ